Hello， 我是薛玲六，今天是第二集的影片。如果第一集你还没收看的话，在下方的资讯栏都会放上链接。那关于第二集的牛奶和手绘插图呢，要跟大家分享的是关于矩形、心形以及绘制出可爱的笑脸，还有对话框。那我们就马上看下去吧。上一集我们的进度完成了一个牛奶盒的外形，那接下来我们来马上看一下第二集的内容吧。我们将图层一锁住，新增图层二。接下来我们要在图层二进行绘图的部分。首先，我们先来练习矩形工具。在工具列矩形工具里面，我们选择圆角矩形工具。我们在右边这个区块。绘制色块。那在这里呢，我一样是填入我原本内建的颜色。各位同学们可以记得，在颜色这部分填入颜色，笔画这部分呢，我们是取消的。那如果你的笔画有填色的话呢，在最下方选择这个无，当你点下去以后呢，笔画就会消失。练习完矩形工具以后呢，我们再回到工具列。我们选择心形工具，我们来简单练习绘制几个星星。我们来绘制一个环绕型的星星，按下滑鼠左键，按着不放拖曳，你也可以放大跟缩小，选择你要的大小以后呢，就可以把滑鼠放开。那在这里我一样进行我原本的填色，各位同学填色部分呢也要记得更改哦。可以到工具列这里点选两下，或者是到旁边的小视窗颜色这里来进行修改。那一样使用心形工具，我们再继续绘制出其他的星星，大小也不用统一。我们现在呢，只要绕着这个框框绘制出就好了。来练习画星星的手感。好，这部分完成了。那接下来我们再回到工具列，选择椭圆形工具。我们要在中间这个区块呢，绘制出一个可爱脸。那如果你要绘制正圆形的话呢，在按下滑鼠左键的时候，同时按下键盘中的 Shift， 它就会强制绘制出圆形。那在这里，我一样填入我要的颜色。各位同学，这时候你们应该知道如何更改颜色了哦。那因为等一下下方我会填写其他的文字，我使用黑色箭头点选圆形以后往上拉，移动它的位置，一样大小可以做修正。这时候我再回到椭圆形工具，我想帮它画上耳朵。这部分同学不用追求一定要对称。本课程的练习呢，是想要让各位同学熟悉使用工具列的工具来练习。好，那以上呢，使用工具列、矩形工具还有椭圆形工具来绘制出的一些简单图样。我们再回到图层二的部分，我们锁住，新增图层。我们在图层三来进行绘制。我们来先来练习第一个，绘制脸部表情。我们选择绘图笔刷工具。这时候呢，我先填入我要的颜色，可以看到工具列里面，因为我现在绘制表情，我不需要填色部分，所以填色面的部分呢，我给它取消，我只剩下笔画的部分。好，我们回到笔刷，这时候我们简单绘制出他的眼睛跟嘴巴，在这里让各位同学们练习用笔刷绘制的感觉，黑色箭头。因为我图层一跟图层二已经锁住了，所以这时候呢，我可以在空白处直接选取眼睛跟嘴巴。在笔刷的部分呢，我可以填入我要的笔刷。在宽度的部分呢，你可以进行调整。那接下来我们一样练习笔刷的部分，回到工具列，绘图笔刷工具。这时候，我再绘制出一个对话框。当你完成一个封闭式的区块以后呢
，我们使用黑色箭头选取这个物件，它面的地方是没有颜色的。各位同学可以点选面以后呢，进行填色的部分，填入你要的颜色。在这个对话框里面，也可以看到它的粗细呢，跟我的眼睛的粗细是一样的。在这里，它的宽度部分，我想要进行调整，我让它小一点、细一点，以及呢，我想要让它使用椭圆形的笔刷。那我按下去，直接套用。套用完毕以后呢，点选空白处，让节点消失。那今天影片就到这里，明天还会有最后一集，请记得务必收看哦。今天的语音教学分享呢，不知道你们喜不喜欢呢？如果喜欢我的影片的话，可以留言告诉我，以及影片有开启的超级感谢。如果想给我更多支持的话，可以使用超级感谢来留言给我哦。喜欢我的影片，记得按个喜欢版，别分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们明天见哦。